Mheshimiwa Olenasha amesema hayo. Leo kwenye kongamano la maadhimisho ya kumbukizi ya kifo cha mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambapo kwa mwaka huu ni miaka 18 imefika tangu afariki dunia tarehe 14 mwezi wa 10 1999. Amesema utekelezaji wa miongozo hiyo ni pamoja na kurejesha maadili ya viongozi na kusimamia matumizi ya rasilimali bora za nchi bila ubaguzi. Kama kweli unaweza kawa na wafanyakazi zaidi ya 19 hewa na wakawa nalipwa mpaka pension mpaka likizo eh mpaka fedha za usafiri za kwenda manyumbani mpaka likizo za uzazi alafu ikaonekana kwamba ni sawa au kama imefika mahali mtu ambaye hujaenda darasa la kwanza ukawa mpaka na degree ya chuo kikuu na ukapata kazi na ukalipwa mshahara kimsingi kama nchi tulifika babaya Yaani kimsingi maadili uongozi utawala bora eh vilikuwa katika hali ambayo sio nzuri. Kwa upande wake spika mstafu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Ane Makinda amesema kama misingi iliyowekwa ikifuatwa kwa umakini mkubwa basi taifa litakuwa ni la mfano wa kimataifa. Kitu tunataka wafike mahali wenyewe mchimbe huko mchimbe kabisa. Maana ukichimba utaandika. Ukiandika utaacha record na wengine watasoma. Naye mtoa mada katika kongamano hilo na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya mwalimu Nyerere mzee Joseph Butiku amewataka wa Tanzania kuwa waumini wa amani na maendeleo daima. Inji ni yetu wote. Na wewe huko ndani ya jamii, ndani ya Tanzania. Ili Tanzania ikuhudumie ndio maana ya viongozi hao wanasemaje nchi hii. Hilo na analisema katika maandiko yako mengine uongozi basi uongozi ili ujue kiwanda maana yake nini elimu maana yake nini afya maana yake nini lazima uongozi huo utokane na watu wenyewe bila kubabaisha Kongamano hilo limefanyika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere na Kauli Mbiu ya mwaka huu ni mtazamo wa Mwalimu Nyerere katika uchumi wa viwanda na maendeleo ya jamii na limehudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wa siasa, wafanyakazi waliowahi kufanya kazi na Mwalimu Nyerere, majaji wa staafu, mabalozi, viongozi mbalimbali mbali kutoka ndani na nje ya nchi na viongozi waliopo madarakani kwa sasa pamoja na wanafunzi wa vyuo mbalimbali. Asante sana ni sauti yake Oliver Nyiriga kitu uh, kamilishia katika ule muktadha wa habari kumbuka hot mix ni habari na mjadala katika habari yetu ambayo uh, ni kongamano la kuelekea katika miaka 18 ya kumwenzi baba wa taifa ambako tarehe tarehe 14 siku ya Jumamosi ndo kilele hicho kitatimia lakini ni serikali pia imezingatia inazingatia misingi iliyoachwa na baba wa taifa letu hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tukikamilisha kwa upande wa habari, mimi naitwa Belinda Semtandi na kukaribisha sana katika upande wa mjadala ambako leo ni siku ya mtoto wa kike duniani hapa nchini Tanzania katika kila mkoa, katika kila kanda maadhimisho yamekuwa yakifanyika lakini kitaifa yamefanyika kule mkoa ni Mara katika wilaya ya Tarime. La humu ndani tukaona tuzungumzie masuala haya ya, kim, ya watoto wa kike zaidi kujua changamoto zao ni nyingi na siku hii ilianzishwa mwaka 2012 lengo hasa ni kutatua changamoto za watoto wa kike na katika kuwaepusha na majanga kuna kauli mbiu tofauti tofauti za kimataifa na za hapa nyumbani lakini mgeni wangu ni Haika Ngoi yeye ni mlezi wa watoto kutoka shirika lisilokuwa la serikali za Save the Children hapa nchini Tanzania karibu sana asante nashukuru na ongera pia najua una wadogo zako we mwenyewe ni mwanamke ndio tujipongeze pia asante nashukuru asante sana <laughs> yeah, yeah. na mtazamaji tukianza kwa mjadala wetu tu uh, nirudi kwake yeye amekuwa akifundisha watoto shule za msingi na kuelimisha mbinu mbalimbali za kujikinga. Tunajua mtoto wa kike ana changamoto nyingi na kwa taifa letu kama sasa hivi tuna changamoto ya watoto kupata mimba katika umri mdogo, ndoa za utotoni. Kwa hivi vyote mjumuisho wake mtoto anakosa elimu, anakosa uh, afya bora kwa sababu anaingia katika familia akiwa katika umri mdogo na pia kupata maradhi tofauti tofauti yakiwemo fistula. Kwa hiyo yeye atatueleza tu akifundisha watoto Uh, a mbinu gani hasa za kujilinda na haya yote ambayo nimekuwa nikiyazungumza Asante sana na tunashukuru sana Save the Children kuwepo katika kipindi hichi hapa East Africa TV. Mm. Uh, kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani Save the Children tumekuwa tukianza kuelimisha watoto 
kwanza kabisa kuhusu wajibu wao lakini jinsi ya kujilinda na kujitunza kama msichana. Hatuwezi kukaa ovyo ovyo lakini tunahitaji kujitunza, kujilinda, kuelekea ndoto zetu. Na hii inaletea watoto kuweza kujiandaa kuanza kupanga mambo yao ya, ya baadaye kwa sasa hivi. Anataka kuwa nani? Anataka kuwa kama nani? Anaanza kumchukulia mdo wake ni nani? A, ni vitu ambavyo tunaongea nao watoto kuweza kujitambua, kuweza kujijua na kujilinda kwamba kuna maisha mazuri sio tu leo na baadaye. Sa so, uh, Save the Children tumekuwa tumeanza haya maadhimisho kabla kama wiki moja kabla na tumekuwa katika sehemu tatu moja wapo tunaadhimisha na Wizara uh, mkoa wa Mara uh, sherehe za kitaifa lakini tunaadhimisha Songwe pia na wameadhimisha pamoja na watoto na mkuu wa mkoa Shinyanga vivo hivyo kwa Dar es Salaam pia tumefanya uh, kazi na watoto lakini pia uh, RPC na jeshi zima la polisi katika mkoa wa Kinondoni na hii kwa nini Uh, tunafanya hivyo kwa sababu tunajua jukumu la kumlinda mtoto sio la mtu mmoja sio la nyanja moja jukumu la kumlinda mtoto ni la kwetu wote mzazi walimu uh, jamii nzima mpaka jeshi la polisi mm -hmm. asante kwa ufafanuzi huo na mtazamaji kumbuka pia leo katika siku ya uh, mtoto wa kike duniani kauli mbiu lazima kuwe na kauli mbiu pia kimataifa ni ujumbe unasema unaji, uh, tunajikita kuwezesha mtoto wa kike kabla wakati na baada ya majanga. Kwa hiyo nyinyi mmewezesha kabla Aha. wakati wa majanga, wakati wa majanga na baadaye. Wakati wa majanga kama Aha. mtoto amepata tatizo la kubakwa. Kufanywa wakati wao wote, huo mnafanyaje kwa mtoto katika kumpa elimu? Uh, kwanza kabisa tunaanza na kutoa maelimu elimu mashuleni. Na tunajua kwamba kuna changamoto mbalimbali. Mbali. Pale ambapo sasa linamkumba mtoto, tunakuwa tumeshawaelimisha kwamba kuna jinsi ya kuripoti tukio, kuna jinsi ya, ya kuripoti sasa polisi kwa afisa ustawi ili ile ishu iweze ku, ku, kushughulikiwa. Na nyanja zote hizo uh, Save the Children tumekuwa tukitoa mafunzo kwa maafisa polisi, kwa maafisa ustawi, lakini mpaka mahakamani tumekuwa tukitoa elimu kwa majaji, kwa mahakimu, jinsi gani basi? Maana sheria ya mtoto ni sheria ya mwaka tisa ambayo sio kila mtu aliikuta, ni sheria mpya ambayo inahitaji ufanisi, uelewa na kujua jinsi gani unaweza kushughulikia masuala mazima ya watoto. Maana watoto wanahitaji hizo kesi basi ziende haraka kwa mujibu wa sheria. Okay. Na mtazamaji si Tanzania tu ambako tuna changamoto ya watoto uh, wa kike kupata ujauzito wakiwa wadogo katika umri mdogo wa miaka 15 mpaka 19 kule nchini Marekani kati ya uh, mtoto mmoja kati ya wasichana 45 nchini Marekani wenye umri kati ya miaka 15 na 19 walipata ujauzito hii ni kwa mujibu uh, nimetoa katika mtandao wa The Saved Children huko huko kwao lakini pia nikirudi kwa hapa utafiti ambao ulifanyika mpya wa uzazi na mtoto na viashiria vya malaria kwa mwaka 2015-16 ulifanywa na ofisi ya taifa ya takwimu NBS hapa nchini Tanzania Ume, umemulika matatizo yanayotesa uh, Tanzania kwa sasa yani ambao ni tatizo moja kati ya tatizo limeonekana ni mimba za utotoni ambapo kwa mujibu wa utafiti huo uh, tatizo hilo limeongezeka kutoka asilimia 23 mwaka 2010 hadi kufikia asilimia saba mwaka huu kama asilimia inaendelea kuongezeka uh, nyinyi wadau ambao mnashikiana na serikali mnafikiri mbinu gani zitumike katika kupunguza hili tatizo na hasa la mimba za utotoni uh, kwanza kabisa uh, save the children inaona swala la mimba za utotoni ni swala la taifa nzima swala la watu wote warika tofauti wa mamlaka tofauti tofauti kwa hiyo jukumu la kumlea mtoto save the children inaona ni la kwetu wote mimba za utotoni zinaweza zikaepukika pale ambapo kila mtu ataamua kuchukua jukumu lake iwe ni mzazi iwe ni polisi iwe ni mwalimu iwe mtu yeyote katika jamii jukumu hilo ni la kwetu wote hatuwezi kuachia serikali tukasema serikali watafanya ndio watafanya kwa kiasi chao lakini sisi jukumu letu linaanzia kwetu tukiwa tuna tunaelekeza sasa watoto hawa waweze, waweze kukua katika uh, tabia njema na kupata nyadhifa mbalimbali kama uh, dhima yetu inavyosema mimba na ndoa za utotoni tokomeza mimba za ndoa 
tokomeza mimba na ndoa za utotoni kufikia uchumi wa viwanda. Uchumi wa viwanda unahitaji madaktari waliosoma. Uchumi wa viwanda unahitaji wa, uh, walimu. Uchumi wa viwanda unahitaji maengineer. Hatuwezi kufikia huko kama hatuna watoto ambao wamesoma. Na sio kusoma tu wakajilinda, wakajitunza kuingia uchumi wa viwanda. Na hii sio kwa watoto tu, bali kila mtu katika jamii tuna jukumu hilo la kuangalia mtoto anaelimika, anakuwa ana katika uh, jamii ambayo inamtunza na kumlea na kumjali. Jamii tumekuwa tunaachia majukumu watu wengine mzazi akishapeleka mtoto lawama Ehe, serikali inatupiwa lawama haijafanya hichi haijafanya hichi okay, lakini yes, naomba yes, nipongeze serikali wameweka sheria ambayo sheria ndio inatuongoza sheria yes, mtoto tutakuja katika sheria ya mtoto wa kike lakini mtazamaji uh, katika kukazia tu ni kutokomeza mimba za watoto tufikie Tanzania hivi ya uchumi wa viwanda ni kauli mbio ya kitaifa hii na sasa hivi tunaenda mapumziko tukirudi tunaomba uchangie na sisi kwa nambari ya simu ambayo iko katika runinga yako lakini ni baada ya mapumziko haya Asante kwa na sisi ni Hot Mix mjadala hivi sasa naitwa Belinda Semtandi karibu sana na mgeni wangu huku ndani ni Haika Ngoi yeye ni mlezo wa watoto katika shirika lisilokuwa la kiserikali eh, Save the Children hapa nchini Tanzania lakini katika ukurasa wetu wa Facebook yetv.tv tulikuandikia jamii na nafasi gani katika kumlinda mtoto wa kike na hivi moja kwa moja nasoma komenti yako hivi sasa na namuona uh, Rizwani uh, Kangero anasema adui mkubwa ni vijana wa kiume tumezidi kuharubuni wadogo zetu na kuharibia ndoto zao so tuwe wa pole jamani ju, ju, justin kapuya yanasema kutoka elemela mwanza tanzania kwa mtoto wa kike jamii inayo inayo nafasi sana ya kuwalinda ili wafikie ndoto zao inatakiwa kuwalinda kuwatambua kuwatambu, mtoto mwenzako ni mtoto wako wa mwenzako ni mtoto wako hivyo watakuwa salama sheria tu haitoshi kuwalinda watoto wa kike hivyo jamii inatakiwa kuwajibika ipasavyo maana vitendo vichafu wanafanywa na wanajamii na inatakiwa kuwa, uh, na wanajamii hivyo hata mila na desturi potofu vinatakiwa kupigwa marufuku na elimu kwa watoto wa kike iendelee kama sehemu ya maisha Amur Omar Saidi anasema kiukweli hii siku inakumbusha mbali inanikumbusha mbali sana pale alipobakwa mtoto wa jirani yangu na mtumiwa wa huru ni vyema kutekeleza wajibu wetu na ni kati ya baadhi tu ya comment ambazo tumezipata katika ukurasa wetu wa Facebook na mjadala huu unaendelea endelea kutembelea huko YTV TV na tumekuandikia jamii ina nafasi gani katika kulinda kumlinda mtoto wa kike kiwa leo ni siku ya mtoto wa kike na majanga ambayo yanapatikana kwa hapa nchini Tanzania mimba za ototoni Uh, kule Katavi asilimia 45 ya mimba utotoni wanaongoza uh, pwani ambako mama Salma Kikwete leo alikuwepo akawasisa na mabinti uh, kujikita zaidi katika masuala ya shule ni asilimia 30. Kwa hiyo tunaona namba sio ya kujivunia sana. Hizi zingekuwa katika masuala ya kisayansi zaidi. Niko na mgeni wangu huku ndani. Umesikia hizi comment za watu kwamba kuna wengine Nikweli. wanabakwa Nikweli. lakini wana wanajiti wanajamii wana wanafanya jitihada yule mbakaji mm -hmm. au alofanya uhalifu kwa binti kupelekwa sehemu za sheria lakini unakuta anaachiwa ili nalo uh, kama mwanaharakati tunaweza tukasema mtu yote anapambana na chochote ni mwanaharakati katika eneo lake uh, unalisemea vipi uh, ni kweli kabisa uh, kwanza kumekuwa pia na changamoto wale ambao wanapeleka taarifa kwamba kuna uh, ili swala limetokea kwamba kuna mtu amebakwa katika jamii wakishapeleka wanaliachia pale masuala ya kesi hayaishi leo tunatakiwa tuendelee kufuatilia mpaka tufikie mwisho hiyo kesi imefikia wapi kwa kama mtaani tukio limetokea wana mtaa walolipeleka wahakikishe wanafuatilia hiyo kesi mpaka mwisho ha. lakini sasa una, unakucha kama leo katika maadhimisho ambayo yamefanyika kwa mkoa uh, wa, wa Kinondoni Uh, kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi wa Kinondoni ACP Mulilo Mulilo amesema katika hizo kesi jeshi la polisi limekuwa likipata changamoto uh, pale linapofikishwa mahakamani wazazi wa pande zote mbili wanakuwa wanakutana wanasema mambo yaishi hili nalo limekaa ni kweli kabisa na hakuna kitu kigumu kama hicho kwa sababu tunahangaika tunatafuta mtumiwa tunatafuta mtoto aliyebakwa tunahakikisha amepata uh, ameenda hospitali imeshapimwa tuna evidence 
imeshafika uh, mahakamani tunasubiri wazazi waje wamlete mtoto walete kesi iendelee wazazi wanakuja wanapatana nje wazazi wanapeana laki mbili laki moja na nusu ile kesi inaishia pale mwandishi wa habari ndugu uh, <laughs> tuna kesi nyingi kama hizo uh, watu wanaacha hapo na hakuna anayefuatilia nakumbuka anayepata matatizo ni mtoto na sio nyie ambao mmepatana mkagaiana hela ikaondoka inayo, inayo uh, mtu anayeletewa shida ni mtoto kama ni HIV ameambukizwa ni mtoto kama ni kuumia ni mtoto nakumbuka anafanyiwe hicho kitendo kule sio umri wake nakumbuka hakuwa ame, amekubali kufanyiwa kitu kama kile okay. Lakini pia hiyo inatoa taswira uh, kuna viongozi kule mkoani uh, Kilimanjaro wanasema katika kata, katika wilaya ya Mwanga yes kuna kijiji maeneo kati ya Lembeli pale kwamba mm -hmm. imekuwa ni desturi wazazi kuachia mabinti uh, aya magari tunajua barabara imepita pale Mwanga hii ya kwenda Kilimanjaro mpaka Nairobi kabisa. yes Sasa, im, il, magari yanapopita haya ya mzigo kwa wazazi wanaachia mabinti wanawatoa mashuleni mm -hmm, mm -hmm. wa sekondari wengine primary wanaingia katika ile magari baadaye mzazi analetoa 1500 tunapofikia hatua kama hii wajibu wa mzazi unafikiri uweke uh, uh, wajibu wa mzazi unabaki kuwa pale pale mzazi ni mlinzi wa mtoto yeye uh, tunaelewa kwamba maisha yana changamoto hapa na pale lakini sio kupata pesa kutumia mtoto ni marufuku naomba kurudia ni marufuku na iwe mwiko kwa mzazi yoyote kuona kipato chake kitatokana na mtoto mtoto ni ana malengo watoto wa sasa hivi wana malengo wanajua nini kifanyike na wamejipanga nini wanataka kifanyike wazazi hao wanaofanya vitendo kama hivyo tunasema save the children na mashirika yote najua yatakubaliana na mimi kwamba huu si wakati wa kufanya hivyo tuache watoto wa kike wasonge wa mbele tuache watoto wa kike wasome tujivunie watoto wetu wa kike wamejitahidi wamejitunza wamejiweka vizuri kwa maendeleo yao okay. wakati mnafanya hizi kazi mmeshakumbana na mtoto ambaye alipata misukosuko hiyo na mkaweza kumsaidia akabadilika. Aha, a, watoto kama hao tumekuwa nao baadhi, niseme kama watatu tumekuwa nao. Lakini tunaendelea kushughulikia kesi zao, lakini pia watoto hawa a, kwa mujibu wa a, sheria sasa hivi Uh, hawataweza kuendelea na shule kwa sababu wamepata mimba na save the children tunaungana kwamba wataweza kupata elimu badala hiyo elimu badala itaweza kuwakomboa kufikisha zile ndoto ambazo wanategemea lakini hatujaachia hapo tunaangalia watuumiwa wako wapi kama wapo Tanzania kwa nini hawakamatwi kama wapo Tanzania kwa nini hawahukumiwi kesi imeleta shida wapi wazazi wamepatana nini na kwa nini wanapatana kwa nini sheria isichukue mkondo wake ndio maana tunakuwa na uh, training mbalimbali uh, na mahakimu lakini pia na polisi lakini pia na ustawi wa jamii walimu tukiwaambia shida iko wapi kuna nini shida tusaidiane hizi kesi ziweze kuisha na kama sio kuisha hizi kesi tuweze kutokomeza Okay. Na hao watoto wali, walipata ujauzito wakiwa uh, na umri upi? Maana tupate taswira, tu, tupate taswira ambayo hali halisi. Maana sasa hivi kila mtu amekuwa kama akifaiti kivya kivya katika swala hili. Aha, watoto hao wamekuwa kipata ujauzito kuanzia miaka kumi mpaka kumi na nane hapo. Na ndio hao watoto ambao tuna, tunaongelea. Mm -hmm. Na mara nyingi hao watoto wamekuwa sio kwamba wanataka na sio kwamba wanatamani lakini kwa sababu wazazi wameshamwambia huu umri wako unafaa uolewe na wanaangalia wasichana wengine wameshaolewa na umri wao basi wazazi wengine wanakubaliana kwamba mtoto wako na mtoto wako watachukuana lakini kuna wale ambao wanabakwa sasa hile ndio haturuhusu kabisa na tunapinga kwa nguvu zetu mtoto wa kike sio commodity Okay, asante sana nikushukuru sana lakini kabla sijafunga na wewe mtazamaji tu uh, kwa umujibu wa utafiti uliofanywa na chama cha waandishi wa habari nchini Tanzania Tamwa uh, umeonesha katika kipindi cha mwaka 2012-13 jumla ya matukio 228 za mimba na matukio 42 ya ndoa za utotoni yaliripotiwa lakini pia katika ule utaf, utafiti ambao NBS nilikuambia pale awali wa 2015 Waziri wa Afya alisema kwamba tatizo bado lipo la mimba kati ya miaka 15 na 19 ambako tunafanana na Marekani. Kwa ni tatizo la dunia lakini Afrika na nchi za jangwa la sala tuna, tuna hali mbaya zaidi. Nikushukuru sana kwa kufika. Naomba kusema chochote kabla sijamaliza. Uh, Muda wetu so rafiki 
uh, kwa mujibu wa uh -huh. director wangu asante sana na natumaini tuta, tutakuoje tena nje ya hapa tazamaji pia tukushukuru kwa kuwa na wewe asante sana kuangalia hot mix kwa niaba yote walioandaa kipindi nasema asante sana naitwa Belinda Santana